Ja, wir sind wieder auf einem unserer Lieblingstermine, nämlich in einem Heimkino. Und zwar sind wir bei Neumark in der Oberpfalz im schönen Bayern. Was sehen wir denn hier? Ich bin, ich bin ja wie immer baff, wenn wir in solchen Heimkinos sind. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit der Ausstattung an. Was, 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 hast, was hast du hier reingebaut in Sachen, fangen wir mal bei Bild an. Also wir haben hier einen Sony 4K Projektor verbaut, den äh, VW 550 mhm. mit einem Zuspieler von Oppo, den 203. Ja, 4K-Zuspielung, genau. UHD, alles, was man heutzutage so braucht. So viel zur Bildseite. Dann kommen wir mal zur Tonseite. Äh, ich glaube, wir sitzen hier in einem 7.2.4-System, äh. richtig? Welche Schauspie äh, Schauspieler, Lautsprecher sehen wir denn hier? Also sehen tun wir im hinteren Bereich, im Surround-Bereich, noch äh, Lautsprecher der Teufel Theater 6-Serie. Mhm. Vorne die Front ist inzwischen ein System von Genelic 1032, also Studiomonitore aktive. Mhm. Die wurden im, vor zwei Jahren ungefähr ausgetauscht und Subwoofer sind von SVS die SB13 Ultra. Alles klar. Und an der Decke natürlich äh, haben wir von Sonens 66, ich weiß die genaue Modellbezeichnung gerade nicht, VPR 66 oder so ähnlich. Und da hast du auch viel äh, Eigenbauleistung in die Deckenlautsprecher gesteckt, glaube ich, ne? Ja, das Gehäuse drumherum ist selber gebaut. Der Lautsprecher an sich äh, ist ein fertiges Deckeneinbausystem von eben Sonens. Ähm, aber da das hier nicht richtig in die Decke passen würde, wurden so kleinere Holzkästen drum gebaut. Die gucken jetzt etwa vier Zentimeter noch aus der Decke raus. Ja. Ähm, Hauptkriterium bei der Auswahl der Lautsprecher war neben Frequenzgang, dass das halbwegs vernünftig noch ist für die recht kleine Größe, dann eben eine niedrige Einbauhöhe. Also die Decke selber ist hier 5 cm abgehängt, Aha. einfach um da eine schöne Struktur zu haben. Das ist sonst eine Betondecke, nicht hübsch anzusehen. Und diese Abhängung habe ich an den Stellen nochmal nachträglich ausgeschnitten und dann eben diese Holzkästen eingesetzt. Ja, das bisschen, was Sie jetzt rausgucken, geht leider nicht weniger. Mhm. Ich glaube, das Kino ist jetzt etwa zwölf Jahre alt, wenn ich das so richtig gehört habe. Es hat so ein bisschen holprig hier angefangen, glaube ich, ne, in dem Keller. Kannst du da mal was zu erzählen? Ja, wir hatten nach dem Einzug ins Haus äh, relativ viel Spaß hier. Wir haben erstmal die ganzen Kartons ausgeräumt, wie man das nach dem Einzug so macht. Die das ne Wegnehmen der tatsächlich letzten beiden Kartons äh, vom gesamten Umzug von einer Kellerinnenwand zeigten dann, dass die ganze Wand dahinter nass ist. Und es stellte sich dann leider heraus, dass ja, die weiße Wanne des Hauses nicht wirklich wasserdicht war, sondern sehr wasserdurchlässig. Und wir unter, der, unter dem schwimmenden Estrich, im wahrsten Sinne des Wortes, einen schwimmenden Estrich hatten. Also sehr viel Wasser hier drin, was dann im Verlauf eines Jahres sehr aufwendig saniert werden musste. Gleich im neuen Haus, super Start. Ja, aber wir konnten die Zeit zum Glück sinnvoll nutzen, denn das Kino war an sich so schon geplant. Aber natürlich nicht so, wie es jetzt ausschaut, sondern doch eher simpel. Und ich konnte die Zeit dann gut nutzen, um mich im Internet in verschiedenen Foren schlau zu machen, was man eigentlich so machen kann. Und da würde dann die Lust eigentlich erst richtig geweckt, ein richtiges Kino zu bauen. Ja, und das hat sich über die letzten gut zehn Jahre am Ende bisher zu diesem hier entwickelt. Ja, ja. also wir haben die Pläne gesehen, wie es am Anfang konzipiert war und wie sich es dann entwickelt hat in dieser einjährigen Phase. Äh, da hat sich einiges getan, vor allem ist das hochprofessionell. Das könnte also aus einem Architekturbüro ohne weiteres so aus der, aus der Software ausgespuckt werden, glaube ich. Ähm, jetzt sieht man ja im Eingangsbereich, wir schauen uns mal die Bilder an, was da alles steht und was da vor allem hängt. Ähm, du bist schon mehr als ein... ein Heimkino-Enthusiast, du, du, du bist quasi mit dem Thema sehr, sehr vertraut. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Autogramme da anschaut, wie, wie kamst du an die ganzen Autogramme? Die meisten Autogramme sind von verschiedenen Conventions in Deutschland. Mhm. Teilweise, einige wenige, sind gekauft aus dem Ausland, mhm. über Official Picks zum Beispiel, wo mhm. man halbwegs sicher sein kann, dass es wirklich echte Autogramme sind. Die meisten Autogramme sind selber gesammelt von Conventions, mhm. wo ich entweder selber war oder Freunde und Bekannte dort waren und mir diese dann mitgebracht haben. Deshalb auch die meisten der Autogramme mit Widmung auf Namen, ja. wo ich persönlich dann auch einen Wert drauf lege, denn der Schauspieler weiß dann auch, dass man sich diese eben nicht holt, nur um sie dann bei Ebay für viel Geld zu verkaufen, sondern eben wirklich diese Autogramme selber haben möchte. Mhm. Aber jetzt hast du fast ein bisschen tief gestapelt, weil teilweise hast du auch Schauspieler betreut bei diesen Conventions hier in der Ecke, ne? richtig? Ja, wir haben 
mit den savos fans in Nürnberg ähm, Conventions veranstaltet. Früher hier schon, zu der Zeit war ich noch bei diesem Verein und habe dort die Schauspielerakquise für die ersten Veranstaltungen gemacht und eben dann auch vor Ort diese betreut. Mhm. Und ähm, dann hatte ich auch noch ein Schild gesehen, ihr, ihr seid quasi eine ganze Truppe hier in der Ecke, ähm, die sich regelmäßig treffen, glaube ich einmal im Monat und Heimkinoabende äh, veranstalten. Ähm, wie kam es denn dazu und wie nennt ihr euch? Also wir sind die Home Cinema Dreams Regensburg, HDRGB, auch im Internet hdrgb.de, einfach mal vorbeischauen auf unserer Website. Ähm, wir haben uns in einem Internetforum mhm. getroffen. Das war eine sehr spontane Nummer am Anfang. Wir sind dann plötzlich nach Regensburg gefahren und haben uns da etwas ratlos gesucht in dem Restaurant, weil sich natürlich keiner kannte, niemand wusste, wie der andere aussah. Ja. Und nach einem, rund einem halben Jahr haben wir daraus dann eine wirklich feste Instanz gemacht, auch diesen Namen dann für uns erfunden. Ja. Und seitdem ja, haben wir eigentlich am Immer dritten Donnerstag im Monat treffen wir uns in einem Restaurant, in der Pizzeria zurzeit in Regensburg. Ähm, jeder, der Interesse hat, natürlich gerne eingeladen. Heimkino Verrückte jederzeit. Wir lernen gar gerne neue Gesichter kennen. Offen für jeden. Und einmal im Jahr geht es auf große Rundreise und da werden mehrere Heimkinos besucht, ne? Ja, wir machen einmal im Jahr eine Tour, wo wir dann meist zu sechst unterwegs sind. Mieten wir einen Tourbus, VW-Bus oder Karavelle ähm, und fahren dann ja, ein Wochenende weg, meist Freitag bis Montag, um ja, vier bis sechs Kinos an den drei, vier Tagen anzuschauen. Sehr interessant immer, jedes Mal neue Gesichter, neue Geschichten ums Kino. Ja, ja. das Highlight des Jahres für uns. Ja, und für uns war das hier heute ein absolutes Highlight. Wir schauen uns äh, jetzt noch ein bisschen was an und wir zeigen noch ein paar Bilder. Vielen Dank, Stefan, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Äh, auch für den fantastischen Kuchen. Und wir kommen jederzeit gerne wieder. Vielen Dank. Ciao.